，要忍一忍啊。但是伤口已经结痂了，我相信很快就会好的。没事，那我马上就要去出诊了，有可能晚点回来。饭菜我都已经热好了，你记得吃啊。这孩子呀，不知道最近怎么了，这身上起好多小红疙瘩，还痒痒，有什么药能治啊？大姐，这个呢是我用益母草做的药丸，你平时给孩子泡澡的时候放上一点，我保证三天就能好。好，你拿着。谢谢，回去要听话啊。嗯，好。新的。对啊，我看你那个袖口破了，所以给你买些新衣服。你哪来的钱？我天天给村民看病啊。又不是天天有人生病。啊。手臂伸出来。啊。哎呦，我这个没事的，我自己就是大夫，回去自己上点药就行了，你不用担心我啊。去睡觉。你干嘛对我这么好？啊？我天天骂你，赶你走，我没给过你好脸色。但是你还每天给我做饭，坏药，采药，顾欢，你可怜我是吧？我不需要别人可怜，我不需要你可怜我。我并不是在可怜你，我就是想让你过一个无忧无虑的生活。然后我看你袖口破了，就想给你买件新衣服，让你开心而已。我不需要你的新衣服，我不需要开心，我不需要开心。就是想这样继续生活下去，对吗？活得就像行尸走肉一样。你为什么要那么执着？你为什么要折磨你自己呢？我看到你每天在这里那么不开心，我有时候我就会怪我自己，我这个大夫真是没用，我只会一病，可是我医不了你的心呐、啊。我的想法其实很简单。我就是想。
看到你难受的时候，把我的肩膀借给你靠；看到你流泪的时候，可以亲手上去帮你擦干。顾欢，我不值得你这样对我。或许，你的痛苦我都知道的，因为，因为我的心更痛啊！我心疼，你知不知道？我爱你。从我第一次看到你的时候，我就告诉我自己，我说，我说我这辈子不能没有他。或许，让我们忘记过去的生活，就让我一直陪着你，爱着你，好好保护你，好吗？那你要考虑清楚，我可什么都不会的。我不会女工，不善温柔，也不会说甜蜜的话。不，你是我心里最好的，全天下最好的女子。傻瓜。康王殿下，你不是想见我家阁主吗？现在，终于见到了。不可能啊，绝对不可能。霍玄从荆州回来的时候，曾经跟我提到过一件事情。他说，天机阁阁主已经……阁主是何等人物？死在霍玄手里的，不过是一个替身而已。阁主有心帮助康王殿下，成就大业。帮助我。天机阁一直跟大卫作对，他怎么可能会救我？我绝对不信。若是不信，时间会证明一切。好，那你们准备了些什么？分而化之，各个击破。陛下，这是红秀亲手为您熬制的补汤，对身体好的。朕说过多少次，你有孕在身，不要这样劳累，朕会心痛。陛下，您日夜操劳，眼看都瘦了一大圈了，红秀看在眼里，实在是于心不忍。能为你做这点小事，那是红秀的福分啊。如果摄政王与大臣们能与你想的一样，那天下就太平了。陛下还在为康王葬礼一事烦心啊！朕只是想让康王走得安心，他们却一个个上奏章前来阻挠，好像朕做出了什么祸国殃民的决定。怎么，你也觉得朕做的不对？后宫不设朝政，红秀不敢说。说。朕恕你无罪。红修认为，陛下是天子，那天子说的话就是金口玉言。你生气了？臣妾说了，后宫不干涉朝政的，是您非让臣妾说。您现在又这么看着臣妾，不，你说的对，朕是天子。天子才是决定一切的人，至于其他人，不过是蝼蚁罢了。一群蝼蚁的意见又怎能当真呢？朕不会再犹豫了。是，陛下英明
容止视你为妻，欺你真心，是要你心甘情愿为他牺牲。只要容止一死，你就可以再获自由，回到大宋。怎么了？我累了，我要回去休息了刘宋向来重视礼仪，竟有如此荒唐的公主，简直闻所未闻。你在上面干什么？不知道非礼勿视吗？哎，还我钱呢！先道歉。啊啊、新婚之夜抛下刘宋公主，此乃公然羞辱，到底谁该道歉？我知道，你很思念家乡，也很想见到自己的亲人，所以。我准备了皮影戏，想让你开心一点。你动不动就消失，知不知道我多担心啊？你差点没命，知不知道我多害怕？都多大人了，为什么不长脑子？为什么不懂得趋利避害呢？因为我想见你啊。还有，我更想知道。如果我失踪了，你会不会来找我？不过，你真的担心我？啊？对不起，我错了。你还知道错啊？我不应该说谎骗你。如果我要真没把你骗过来的话，我就死在那儿了。不会。嗯？我不会让你死的。陛下，康王虽是亲王，却也罪犯谋逆，他的葬礼不宜铺张大办呐、啊。陛下，历来乱臣贼子都该千刀万剐，怎有用金冠行亲王大礼的？摄政王，你怎么看？陛下，康王的葬礼依照亲王礼办理，我并无异议，只是要辍朝三日。并满朝文武戴孝，这恐怕有些不合适。就算他没有犯下滔天大罪，也不该享受如此尊荣。摄政王，康王人都已经死了，你又何必如此刻薄？陛下，过犹不及
，什么过犹不及。朕要让他风光的走，便绝不会委屈他。这件事，朕心意已决，不要再议了。陛下。摄政王殿下，汤公公，请向皇上通报，我有急事要见他。殿下，你要是为了康王的事，奴才劝你一句，别去触碰这皇上的眉头了。汤公公何出此言？难道皇上为了一个逆反者，甘冒天下之大不韪？殿下，如今皇上只轻轻会诽，这其他人谁的话都不听。你呀、啊，省口气吧。会诽。奴才多嘴了，奴才什么话都没说。惠妃娘娘，摄政王殿下，自从荣升惠妃以来，倒是越发的风采逼人，雍容华贵了。那都是托殿下的鸿福啊。是吗？自然啊，如果没有殿下，怎么会有红袖的今天啊？此一时，彼一时，从今往后。我要改口叫你一声娘娘了，这是哪里的话呀？不管到了什么时候，红袖都不会忘记，是殿下为封家报了大仇，这份恩典，红袖迟早是要报的。有惠妃这句话，我就心满意足了。红袖身体不适，就先告辞了。殿下，你可瞧明白了？从前，是我小看红袖了。这从今往后，你可要更小心此人了。潘公公，多谢你的提点，我不会忘记你的。能为殿下效劳，是奴才的荣幸。你言重了。哎呀，怎么了？潘公公，奴才肚子疼，怕是忍不住了。哎、懒人屎尿多，咱家伺候皇上的时候，那可是一整天连一滴水都不敢喝，生怕崩出个屁来把这个脑袋给崩掉了。你呢，学了多久了？真是个蠢才，奴才哪能跟你比啊？赶紧滚！是是。你们是干什么呢？我可是皇上身边的人。娘娘，怎么了？皇上身边的潘公公被人发现溺死在湖里。知道了，下去吧。潘公公可是皇上身边的大红人，谁会对他下毒手呀？一个多嘴多舌的人，总会让人觉得厌烦。也许说不准，是他自己喝多了，一不小心失足，落了水。娘娘说的是，陛下。在潘公公房内查到了一封密信，滚！是。陛下，这是怎么了？谁惹您生气了？朕的好舅舅，现在都学起监视朕来了。陛下说的是摄政王，除了他还能有谁？在朕的身边拉帮结派，若不是此次潘公公出了意外，朕命令全宫搜查，还查不到他身上。朕没想到，现在就连他，都对朕这把椅子虎视眈眈。陛下，您为了康王的事情，三番四次的跟摄政王起冲突，难免摄政王心里不会留下疙瘩。依臣妾看，不如这件事情就这么算了吧，也好过亲人失和嘛。
朕已经决定的事情，就绝对不会再改。是